നമസ്കാരം എൻ സി ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി ജോസ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇന്ധനവിന് വർധനവിനെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടത്തി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അമ്പനോളി പോത്തഞ്ചിറ റോഡ് തുറന്നു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഡരികിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പാഴ്ചെടികൾ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി കമലക്കട്ടി റോഡിലാണ് അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാചരിച്ച് ലോകം മഹാമാരിയുമായി പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ യോഗ പ്രത്യാശയുടെ കിരണമാണെന്ന് യോഗ ദിന സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗയെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയായാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കെ എസ് കെ ടി യു പി കെ എസ് സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കന്നാറ്റുപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം മൂലം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് ഉയർന്നെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നാൽപ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും പുതുക്കാട് പതിനാറ് പേർക്കും തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി അളകപ്പ് നഗർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്കും പർപ്പൂക്കര മുരിയാട് ആളൂർ നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വീതവും കൊടകരയിൽ ഒരാൾക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു വല്ലച്ചിറയിൽ പുതിയ കേസുകൾ ഇല്ല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തരായി ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നാണ് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പേരെയാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനമാണ് ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച സമ്പർക്കം വഴി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയ നാല് പേർക്കും രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഉറവിടമറിയാത്ത മൂന്ന് പേർക്കും രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രോഗബാധിതരിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അൻപത്തേഴ് പുരുഷന്മാരും അൻപത്തൊൻപത് സ്ത്രീകളും പത്തു വയസ്സിന് താഴെ ഇരുപത്തേഴ് ആൺകുട്ടികളും മുപ്പത്താറ് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് എറണാകുളം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് തൃശൂർ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പാലക്കാട് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് മലപ്പുറം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോഴിക്കോട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആലപ്പുഴ നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കണ്ണൂർ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കാസർഗോഡ് മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പത്തനംതിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോട്ടയം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വയനാട് നൂറ്റി പതിനാല് ഇടുക്കി അറുപത്തഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് മൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ മരണം പന്തിരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ സമ്പർക്കുറവിടം വ്യക്തമല്ല മുപ്പത്തെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുക്കാട് നടന്ന ചക്രസ്തംഭന സമരം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആന്റണി കുറ്റുക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ശേഖരൻ എ വി ചന്ദ്രൻ എം എ ഫ്രാൻസിസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സരിത രാജേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പുതുക്കാട് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻപിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരം ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലിംസൺ പല്ലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ അൽജോ പുളിക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ജയൻ എ ഡി അനീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ ഷാജി ജയൻ ലിയോ ലാസർ തിലകൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നന്ദിക്കര സെന്ററിൽ നടന്ന സമരം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോമൻ മുത്രത്തിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേണു നന്ദിക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോഹനൻ ബാബു ശങ്കരൻകുട്ടി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മണ്ണംപേട്ട വൈദ്യശാല ജംഗ്ഷനിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു ടി യു സി ഐ നേതാവ് പി എ സുരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സത്യൻ പ്രസംഗിച്ചു ആമ്പല്ലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന സമരം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കല്ലൂർ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി സി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രിൻസൻ തയ്യാലക്കൽ ജെൻസൺ കണ്ണത്ത് ഇ സുരേഷ് കുമാർ സിജോ പുന്നക്കര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ മണലിയിൽ നടത്തിയ ചക്രസ്തംഭന സമരം പി ജി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആമ്പല്ലൂർ സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം സോജൻ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സുന്ദരൻ കെ കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊടകരയിൽ സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് വർഗീസ് കണ്ണംപിള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ കെ കെ സുരേഷ് ആശിഷ് ശശിധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ മുകുന്ദൻ മഹേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തലൂരിൽ നടന്ന ചക്രസ്തംഭന പ്രതിഷേധം കെ വി പുഷ്പാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്ലൂർ പാലക്കപ്പറമ്പിൽ നടന്ന സമരം സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ ദിവാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോർജ് താഴേക്കാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി എം സിനീഷ് ഡേവിസ് തെക്കുംപീടിക ജോയി നെല്ലങ്കര എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പുതുക്കാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടത്തിയ സമരം എ ഐ ടി യു സി നേതാവ് വി എസ് പ്രിൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി റാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൽ യോഹനാൻ ടി ബി രതീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് പുതുക്കാട് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി സെന്റ് ആന്റണീസ് ഫൊറോന പള്ളി സഹവികാരി ഫാദർ ഗ്ലാഡ്രീൻ വട്ടക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ചേനാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ് റോബസ് പാറപ്പിള്ളി ഒ കെ തോമസ് ജോജി തെക്കുംപുറം സെക്രട്ടറി പി ജെ പോൾസൺ ജോബി മധുരക്കറി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങാലൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് രാജു തളിയപറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോളി വിരുദാക്ക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷ്ണൻ തയ്യിൽ ജോയി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിലും ചക്രസ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് തൃശൂരിൽ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ ബിനി ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന സമരം എ ഐ ടി യു സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു വരന്തരപ്പിള്ളി പൌണ്ടിൽ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ നടത്തിയ ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പരിക്കേറ്റു സി പി എം വരന്തരപ്പിള്ളി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ എം സജീവനാണ് പരിക്ക് ഗതാഗതം തടഞ്ഞുള്ള സമരത്തിനിടെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത് തർക്കത്തിനിടെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുഖത്തടിച്ചതായി പറയുന്നു പരിക്കേറ്റ സജീവൻ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടി സമരം തീരാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു തർക്കം അതുവരെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ കാത്തുനിൽക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ പ്രലോഭിതനായതാണ് തർക്കത്തിന് തുടക്കം വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം മൂലം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് ഉയർന്നെന്ന് പുതുക്കാട് പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച മൂലം ജനങ്ങളും വ്യാപാരികളും വലയുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അവ്യക
കോവിഡ് വിഷയത്തിലുൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഔസെബ് ചേരടായി ഇ എം ഉമ്മർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോജോ പിണ്ഡിയാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം നിരന്തരം വരണപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിലേക്ക് പോകുവാനായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിലുള്ള കുറവുകളാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വരണപ്പള്ളി മണ്ഡല കമ്മിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്നത് മറ്റേ ഒരു തല ചായ്ക്കാൻ മറ്റൊരു ഇടമില്ലാതെ ആ പാടി റൂമുകളിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെയും അവരുടെ തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണിയിലേക്ക് അകപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആ പ്രദേശത്തേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി സംസാരിക്കുവാനോ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുപാതമായുള്ള വേതനമോ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കുവാനോ ഈ സമയം വരെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു നീതി നിഷേധമായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതി തുടങ്ങി വെച്ച പി എച്ച് സി എ എഫ് എച്ച് സി ആക്കി ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്ന് മൂന്ന് ഡോക്ടറുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കാലത്ത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ ഒ പി സംവിധാനം നിലനിൽക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ അവിടെ മൂന്ന് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഇന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുകയും ഈ പുതിയ ഭരണസമിതി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അമ്പനോളി പോത്തൻചിറ റോഡ് തുറന്നു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് റോഡ് പുനർനിർമ്മിച്ചത് വർഷങ്ങളായി ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഏറെ ക്ലേശകരമായിരുന്നു വർഷക്കാലത്ത് പറമ്പുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് റോഡിലെ കുഴികളിൽ നിറഞ്ഞ് തികച്ചും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് റോഡ് മണ്ണിട്ട് നിരപ്പാക്കി ടാറിംഗ് നടത്തിയത് നാല് മീറ്റർ വീതിയിൽ വഴി പരിസരവാസികൾ വിട്ടു നൽകിയതോടെ വെള്ളിക്കുളങ്ങര പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമായി കൂടാതെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കാനയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വിബി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല ജോർജ് സെക്രട്ടറി പി ആർ അജയ് ഘോഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ അസൈൻ വാർഡ് അംഗം വി എസ് വിജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആന്റണി വട്ടോളി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ജിജിമോൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു റോഡ് അരികിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പാഴ്ചെടികൾ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി കമലക്കട്ടി റോഡിലാണ് കാട് വളർന്ന് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് റോഡരികിൽ വളരുന്ന ചെടികളുടെ തലപ്പുകൾ ഇരുവശത്തു നിന്നും റോഡിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയിൽ പെടാത്തതാണ് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത് മോനോടി കടമ്പോട് മാങ്കുറ്റിപ്പാടം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാരംകോട് കുറ്റിച്ചിറ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ എളുപ്പവഴിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോനോടി കമലക്കട്ടി റോഡിലെ ഈ അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോകം മഹാമാരിയുമായി പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ യോഗ പ്രത്യാശയുടെ കിരണമാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിന സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore who said, and I quote, the യോഗയെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയായാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും വിപുലമായാണ് രാജ്യം യോഗ ദിനാചരണം നടത്തിയത് യോഗയെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് യോഗയ്ക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് യോഗ രോഗങ്ങ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഷകളിലായി യോഗ മൊബൈൽ ആപ്പ് തുടങ്ങുമെന്നും അറിയിച്ചു യോഗയെ ആത്മീയതയുമായോ മതവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു യോഗയെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയായാണ് കാണേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും യോഗാഭ്യാസം നടത്തി വിവിധ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു അളകപ്പ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലേബർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണം ആന്റണി കുറ്റുക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്ലൂർ ബാബു സോമൻ മുത്രത്തിക്കര പ്രിൻസൺ തയ്യാലക്കൽ ജെൻസൺ കണ്ണത്ത് ജിജോ ജോൺ സുന്ദരൻ വെണ്ടൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കന്നാറ്റുപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത് വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജിത സുധാകരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എസ് പ്രിൻസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ കെ സദാശിവൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബേനസീർ മൊയ്തീൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ പി ജി ഷീല പ്രധാന അധ്യാപകൻ രാജ്കുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം ഷാനവാസ് മുഹമ്മദ് അലി കുയിലൻതൊടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജോജി പോൾ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നവീകരണത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് നിലകളിലായി അഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഓഫീസ് മുറി സ്റ്റാഫ് റൂം എന്നിവയും ഒരുക്കും സ്കൂളിന് മുൻഭാഗത്ത് പോർച്ച് ട്രയൽ വിരിക്കൽ എന്നീ പ്രവർത്തികളും നടത്തും ക്ലാസ് മുറികളിലും പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ശുചിമുറികളിലും ട്രയൽ വിരിക്കുന്നതിനും പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകളും തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പറപ്പൂക്കര ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ കൃഷിഭവൻ റോഡിൽ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളിയതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പുതുക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മാംസം ചീഞ്ഞ ദുർഗന്ധമുള്ളതിനാൽ ഇതുവഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു പൊതുവെ തെരുവുനായ ശല്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായി മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടിടുന്നത് തടയണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ എസ് കെ ടി യു പി കെ എസ് സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തുക ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം നിശ്ചയിക്കാതിരിക്കുക വർഗീയ അജണ്ട അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കെ എസ് കെ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ജെ ഡിക്സൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ എസ് കൊടകൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സരിത രാജേഷ് പി വി മണി എം കെ ബൈജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സി പി എം ചെട്ടിച്ചാൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പലചരക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണോദ്ഘാടനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സി പി എം മറ്റത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എസ് പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജിഷ ഹരിദാസ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എം ഡി ജോൺസൺ പി എ രതീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യമില്ലാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ കൈത്താങ് തൊട്ടിപ്പാൾ കെ എസ് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറപ്പൂക്കര റൂറൽ ബാങ്കും കുർക്കഞ്ചേരി എം സി കെ ഫൌണ്ടേഷനും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൈമാറി പറപ്പൂക്കര റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ വേലായുധൻ സെക്രട്ടറി കെ സി ബിനോയ് ഡയറക്ടർമാരായ പി എം ഫ്രാൻസിസ് വിജയകുമാർ അംബിക വിദ്യാധരൻ സുനിൽ കല്ലയിൽ വി ആർ ശ്രീരേഖ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എം സി കെ ചെയർമാൻ ടി ടി ജോസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ സ്കൂളിലെത്തി ഫോണുകൾ കൈമാറി കോൺഗ്രസ് ലവേഴ്സ് മറ്റത്തൂരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കെ എസ് യു മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ വിതരണവും കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ടീഷർട്ട് പ്രകാശനവും നടത്തി സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ കുട്ടി കർഷകൻ ഹാറൂസ് ജയ്മോനെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു കെ
ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രാജൻ പനങ്കൂട്ടത്തിൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ ഖജാൻജി അജിത് അമ്പരത്തി മേൽശാന്തി രാജേഷ് എംബ്രാന്തിരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി പി ഐ ചെങ്ങാനൂർ മാട്ടുമല ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വി ആർ രബീഷ് അംഗങ്ങളായ എം പി ഡിബിൻ സി എസ് സുജിൽ രോഹിത് കാളക്കാടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തണ്ടാശ്ശേരി രശ്മി സുരാജ് എ ജെ ജോൺസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ സംഗീത വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനാണ് ഗാനത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലാഭവൻ രാജേഷ് കലാഭവൻ രഞ്ജീവ് എന്നിവരുടെ ആശയാവിഷ്കാരമാണ് വീഡിയോ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ കവിതയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം സൺ ആർട്ടിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നഗര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അനു പി പൌലോസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഈ അംഗീകാരം നേടിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് തൃശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ ടി വി സതീശൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒമാർ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും കയ്യിലെന്തി ജലയോഗ ചെയ്ത് മഹാമാരിക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് യോഗാചാര്യൻ പി എസ് അനന്തൻ മുപ്പത് വർഷമായി വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തിക്കിടന്ന് ജലയോഗ അഭ്യസിക്കുന്നയാളാണ് അനന്തൻ സ്വാമി ഇത്തവണത്തെ യോഗ ദിനത്തിന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശം പകർന്നു നൽകുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കൈയിൽ മാസ്കും മറുകൈയിൽ സാനിറ്റൈസറും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ സന്ദേശം അനന്തൻ സ്വാമി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് യോഗാസനം ചേർന്നതാണ് ഒരു സൂര്യനമസ്കാരം പിന്നെ വേറെ ഒന്നാ മനുഷ്യൻ ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ആഹാരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സൂര്യനമസ്കാരം കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായി പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡംബ്ലർ നല്ല ഒരു ഒരു അര ലിറ്റർ കൊള്ളാവുന്ന ഡംബ്ലറിൽ രണ്ട് ഡംബ്ലർ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കുക നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ശരീരം വേർക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചുക്ക് കാപ്പി ആ ചുക്ക് കാപ്പി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ചുക്ക് ജീരകം അയമോദകം തിപ്പലി കരിഞ്ചീരകം മല്ലി ഉരുവ ഈ ഏഴ് കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനെടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ശകല ശർക്കര ഇടുക ശർക്കര അധികമുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു തിരിയെ ഉപയോഗിക്കരുത് ശർക്കര ഇട്ട് ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ചുക്ക് കാപ്പിയായിട്ട് കുടിക്കുക ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണ് അതിന് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായി ഏറെക്കാലമായി അനന്തൻ സ്വാമി പൂങ്കുന്നത്താണ് താമസം മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹം കൈവരിച്ചത് യോഗയിലൂടെയാണ് തന്നെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് യോഗയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനും അനന്തൻ സ്വാമി സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് നന്ദിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണവും 
പ്രധാന അധ്യാപിക സി എം ഷാലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷീന പ്രദീപ് വിമൽ വർഗീസ് കെ അമ്പിളി സി ആർ ബാബു എം ആർ ഭാസ്കരൻ സുനിൽ കൈതവളപ്പിൽ എം എ ബാലൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഇ ആർ തുഷാരിക ഇ പി ജീന എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനിലൂടെ സംഗീത പരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു ഈ യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായി പത്മാസന ബി ജെ പി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിച്ചു കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനോജ് പേഴേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹകാർ ഭാരതി താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി എൻ സി അജിത് കുമാർ ജിബിൻ പുതുപ്പള്ളി രേഷ്മി ശ്രീശോബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി യോഗാചാര്യൻ ചന്ദ്രൻ തൃക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ ജി രാജേഷ് റിസൺ ചെവിടൻ സുനിൽ ദാസ് സജീവൻ തൃക്കൂർ സജീവ് ആറ്റൂർ കെ ആർ രതിൻ നിഖിൽ മാളിയക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി യോഗ സ്കൂൾ പാഠാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാവർക്കും യോഗ പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം സിലബസിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് മാറണം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യോഗയ്ക്ക് ഒരു അധ്യാപകനെ നിയമിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം ഇവിടെ അധ്യാപകനെ നിയമിക്കും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവണം ആവശ്യമായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ ആ കുട്ടികളോടൊപ്പം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും യോഗ പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു ഉപാധി ഒരു സന്ദർഭം ഒരു സാഹചര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കണം യോഗ പഠനവും പരിശീലനവും നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റാൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന ഈ യോഗ ദിനാചരണത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും കോവിഡിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ യോഗ പോലെ മറ്റൊന്നില്ല തൃശൂരിൽ നടന്ന യോഗ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ യോഗ ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിനും യോഗ മികച്ചതാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ യോഗ സ്കൂൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഉദ്ഘാടനശേഷം നടന്ന യോഗ ക്ലാസിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എം എസ് സമ്പൂർണ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ അനീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹം ജന്മദിനം പേരിടൽ തുടങ്ങി ഏതവസരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പൊലിമ കൂടിയ പണിക്കൂലി കുറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷൻ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കളക്ഷൻ അക്കര ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് സിൽവർ ഒല്ലൂർ ആൻഡ് കുരിയച്ചിറ ഇന്നത്തെ കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം സഹിതം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാട്സാപ്പുകളിലും പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജം ഇത്തരത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം നൽകുകയോ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചു സ്വർണം ഗ്രാമിന് പവന് ഇതാണ് സ്വാദിന്റെ രഹസ്യം ഇത് 
നല്ല നാടൻ രുചി നാടൻ ആരോഗ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടത്തി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അമ്പനോളി പോത്തഞ്ചിറ റോഡ് തുറന്നു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഡരികിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പാഴ്ചെടികൾ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി കമലക്കട്ടി റോഡിലാണ് അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാചരിച്ച് ലോകം മഹാമാരിയുമായി പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ യോഗ പ്രത്യാശയുടെ കിരണമാണെന്ന് യോഗ ദിന സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗയെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയായാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കെ എസ് കെ ടി യു പി കെ എസ് സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കന്നാറ്റുപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം മൂലം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് ഉയർന്നെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു എൻ സി ടി വി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പതിനൊന്നിന് എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രീമിയർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും ഡെയിലി ന്യൂസും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലെ സമഗ്ര വാർത്തകൾ അറിയാൻ എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്ക